जय हिंद गाइज वेलकम यू ऑन टेस्ट बुक डॉट कॉम एन आई अमृत मिश्रा योर इंग्लिश एजुकेटर एंड आज की क्लास में हम बात करेंगे पैरा कम्पलीशन पैरा कम्पलीशन बेसिकली तीन अलग अलग कैटेगरीज में पूछा जाता है या तो वो बिगनर यानी कि स्टार्टर यानी कि फर्स्ट लाइन आपसे पूछते हैं और बाकी बॉडी कॉन्क्लूजन वहाँ पर मैंशन होता है अदरवाइज डे मे आस्क यू द ब्लैंक इन बिटवीन और वो आपको पैराग्राफ के लास्ट लाइन को भी कॉन्क्लूड यानी कंप्लीट करने के लिए दे सकते हैं सो so, तीन अलग अलग जगह ब्लैंक्स पॉसिबल हैं ओपनिंग क्लोजिंग और मिड में तो फिलहाल आज की क्लास डिवोटेड है आपके पैरा कंप्लीशन के लिए याद रखिएगा एक पैराग्राफ सिर्फ एक ही आइडिया को कम्युनिकेट करता है अपराजिता सुनीता आर देयर एंड थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड Apart from this, Anjani Kumari, uh, Brijesh uh, Chaya, and Frederick be यहाँ पर हैं. So everyone, welcome. And uh, Karan and Payal, uh, Hatadi, Aprajita, Arvind, Mayank, Choksi, Kundan, Karan, सभी यहाँ पे जुड़ चुके हैं. So yes, classes start हो चुकी हैं. Don't worry. एंड इट्स टाइम टू जम्प ऑन टू द क्वेश्चन फर्स्ट बट बिफोर दैट मैं आपको बता दूँ कि हर क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगे वन ट्वेंटी सेकेंड्स आपको एक पैराग्राफ रीड करना है पैराग्राफ का कॉन्टेक्सट समझना है एंड देन आपको उस ब्लैंक को एक एलिमिनेशन मैथड के थ्रू सॉल्व करना है कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट चॉइस होगा आई होप दैट यू ऑल आर रेडी ओके सौरभ अरविंद कुंदन Thank you. Good evening to all of you. चलिए क्वेश्चन पे आते हैं एंड द क्वेश्चन इज राइट हियर ऑन द स्क्रीन गाइज एंड ना आई गेस इट इज टाइम टू सी द क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्वेश्चन बहुत सिंपली आपके सामने यहाँ पर आ चुका है पैराग्राफ को रीड करिए और आंसर दीजिए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए ओके सो so, जल्दी से आंसर कीजिए और बताइए सही आंसर इस क्वेश्चन के लिए क्या होना चाहिए ओके okay. राजेश कुमार नेहा अजय सौरव धनंजय एजुकेशनल लवर चैनल सो एवरीवन आप सभी को यहाँ पे आंसर करना है स्टूडेंट्स uh, जूम करने के लिए कह रहे हैं अगर इसकी विजिबिलिटी थोड़ी बढ़ जाएगी तो शायद ज्यादा बेटर होगा एंड ओके चलिए उम्मीद है आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे और भी जूम कर सकते हैं और बड़ा कर सकते हैं इसे अगर पॉसिबल हो तो चलिए ओके गाइस तो यहाँ पर uh, अब बारी है क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करने की दैट व्हाट कैन बी द आंसर फॉर द क्वेश्चन लेट्स सी एंड डिस्कस दिस आई गेस इफ यू विल सी एंड अंडरस्टैंड द प्रेमाइस ऑफ द पैराग्राफ यू विल सी द एक्सटेंट कहाँ तक ये जा रहा है एंड uh, uh, अपने ऑप्शन में अगर आप देखें तो ये कह रहा है कि नो स्पेसिफिक पर्सन हैज ऑफिशियली बीन क्रेडिटेड विद इन्वेंटिंग आइसक्रीम इट ओरिजिन्स डेट बैक एज फार एज टू हंड्रेड बी सी वेन पीपल इन चाइना क्रिएटेड अ डिश ऑफ राइस मिक्सड विद मिल्क एंड दैट वॉज देन फ्रोजन बाय पैक्ड इन स्नो द चाइनीज किंग टैंग ऑफ शैंग is taught to have had over 90 ice men who mix mixed floors camphor and buffalo milk with ice the chinese are also credited with the inventing of first ice cream machine they had pots they filled with a syrup mixture with they can पैक्ड इन टू अ मिक्सचर ऑफ स्नो एंड सॉल्ट अब आप देखिए यहाँ से ब्लैंक शुरू होता है ब्लैंक में एक आइडिया फिट होगा एंड देन सेकेंड में कह रहा है इम्पेरियर नेरो क्लाउडियस सीजर ऑफ रोम वॉज सेट टू हैव सेंट पीपल अप टू द माउंटेन्स टू कलेक्ट स्नो एंड आइस विच वुड देन बी फ्लेवर्ड विद जूस एंड फ्रूट तो आप देख सकते हैं थीम हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कॉन्टेक्ट समझ सकते हैं टोन ऑथर का एटीट्यूड ऑथर का परस्पेक्टिव कैसा है एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग ऑल दीज अगर आप यहाँ ऑप्शन नंबर फाइव को ध्यान से देखें दैट सेज अदर अर्ली आइसक्रीम्स लाइक कन्फेंशनरीज इन डल्जर्स इंक्लूड एलेक्जेंडर द ग्रेट हु इंजॉयड ईटिंग स्नो फ्लेवर्ड विद हनी आई मीन अनदर काइंड ऑफ आइसक्रीम हियर सो मेक अ सुटेबल आई गेस फिलअ 
for the blank here so option 5 can be a nice fill in the blank and can easily be taken as a correct answer for the question Chaya Frederick ka answer tha ki maybe option 4 ho sakta hai answer but aap dekh sakte hai correct answer yaha par hai option 5 uh, Rajesh ka 5 hai Sanchita hai Neha 4 keh rahe thai ok Rajesh 4 nahi uh, correct hai mera Rajesh ka yes definitely to aap dekh sakte hai kis tarikhe se question mein option number 5 ek best suitable choice hai agar aap isko rediscuss karna chahte to ek bar is explanation ko visit ki jay yaha par ek chota sa clue hai that these early ice creams were obviously luxury indulged agar aap yaha par dekhe to obviously aap dekh sakte hai the paragraph is talking about early ice cream and its ages so only one option matches with the context with early ice cream which is i guess option number five why because it talks about early ice cream like confectionaries indulgers like alexander the great so early ice cream ko agar hum refer karte hain to ek hi option hai that matches with the context i hope you got the answer and the explanation even kaisa laga question zarur mujhe bataiye ga kyunki fourth aur fifth mein jo fight thi usme five wala answer correct answer hai okay so Neha, umid hai aapko samaj aya hoga five answer kaise hua kyunki early ice cream ki baat ho rahi hai jo ki option number five mein mention hai aap dekh sakte hai ice cream was not big business until jacob fissel built an ice cream factory in 1851 और जबकि हम बात कर रहे हैं 200 BC की तो आप देख सकते हैं fourth can't be the answer because वो probably 1851 की बात कर रहा है लेकिन अगर हम early ice cream की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं ये बहुत पहले की बात कर रहा है और sentence के paragraph के context के साथ match कर रहा है Thank you I hope कि आपको ये question समझ आया होगा guys फिलाल बढ़ते हैं towards the question next and here the question next is right on the screen with the timer on read the paragraph read the option and eliminate it tell me the right answer So you can see that the question is very simple. Thank you, Rajesh. Okay, Karan. Read the paragraph. It is really very important to read the paragraph first. Okay. So, Arvind ka answer hai 1. Well done Arvind, you have caught it right. Aap ne bilkul correct answer diya hai. Ek bar paragraph ko read kar leta. If you want to join the Zumba class, leave your aerobic step, exercise ball and 1, 2, 3 count at home. Bring your dancing feet and grating hips and a desire to move like you are in a Miami Disquante. Zumba sessions combine Latin music with popular Latin dances such as salsa, mambo, merengue and samba. Don't worry if you are not a Latin ballroom trophy holder. Just keep kicking your legs and swaving your arms. I mean to say the all over paragraph is talking about I guess Zumba dancing or dancing style. And only option one seems to be a nice fit as it says unlike a traditional aerobics class you won't have to worry about steppings or clappings in perfect time because jo paragraph ka discussion hai wo completely informal hai jo jaise aapko thik lage aap waise kare malab koi boundation nahi hai koi premise nahi hai you can dance in zumba style the way you want ye jo freedom ek टोन यहां पे दिख रही है पैराग्राफ की सीधे आपको आंसर यानी ऑप्शन नंबर 1 की तरफ लेकर जाएगी आप इजीली आंसर कर सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 एज द करेक्ट आंसर एंड आई कैन सी हियर अरविंद का दीपांजन स्वाति कुंदन नेहा सभी ने इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 किया है एंड इसके अलावा अगर हम और देखते हैं तो 
आकाश पटे पाटिल फेडरिक एंड श्रद्धा अवस्थी सभी ने इसका आंसर वन किया है एक क्वेरी आई है श्रद्ध आकाश पाटिल की मैं उस क्वेरी को ले लेता हूँ बट उसके पहले सुनीता ने पूछा है कि सर ये टफ लगते हैं रीडिंग में ही टाइम चला जाता है ऑब्वियसली टाइम जाता है बट यू कैन नॉट स्कीप दिस क्वेश्चन का इस आप सोच के देखो एग्जाम मीन्स का है आप इस क्वेश्चन को स्कीप करेंगे कोई दूसरा इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेगा आपको पीछे छोड़ के आगे चला जाएगा सो यू कैन नॉट थिंक ऑफ स्कीपिंग यू हैव टू गो थ्रू दिस सिचुएशन एंड आकाश पाटिल यहाँ पे पूछ रहे हैं कि सर प्लीज ओके थैंक यू थैंक यू आई विल ट्राई टू डू एज यू से ओके चलिए फिलहाल देखते हैं क्वेश्चन का सही आंसर दीप ज्योति घोष ज्योति ऑब्वियसली आई गेस इट इज नाउ नोन टू एवरी वन दैट नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड एंड वी हैव न्यू आई गेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड विद अस एंड वील प्रोसीड विद दैम ओके एंड उम्मीद करता हूँ आपने जितना प्यार हम सभी को अभी तक दिया है आप उतना ही मोहब्बत उतना ही फेत उतना ही रिस्पेक्ट नए लोग को भी देंगे चलिए फिलहाल डिस्कशन करते हैं चूँकि इम्पॉर्टेंट है सेशन तो इसको डिस्कस करते हैं एंड आई गेस आंसर तो आपके बिल्कुल करेक्ट है इसके अगर एक्सप्लेनेशन के पास जाएं तो आप देख सकते हैं द सेंटेंस दैट विल फिल द ब्लैंक शुड अग्री विद द सेंट्रल थीम ऑफ द पैराग्राफ ऑब्वियसली नाउ ऑल द ऑप्शंस अगर आप देखें तो प्रोबेबली क्राइटेरिया को तो फिल करते हैं लेकिन जो बेस्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर वन बिकॉज ये अपने टोन के साथ मैच कर रहा है फिलहाल द न्यू क्वेश्चन इज राइट हीयर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है आपको लास्ट लाइन फिल करनी है यानी कॉन्क्लूजन ऑफ द पैराग्राफ फिल करना है सो रीड द पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन योर ऑप्शन आर ही योर टाइम फॉर द क्वेश्चन स्टार्ट नाउ ओके टेक योर टाइम गाइस अपना टाइम लीजिए पैराग्राफ रीड करिए और आंसर कीजिए ओके आकाश थैंक यू सॉल्व इट टेक योर टाइम रीड द पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन ओके ओके सो अरविंद ने आंसर दिया है ऑप्शन चॉइस नंबर थ्री वेरी वेल डन सबसे पहले आंसर दिया है देन अक्षम मिश्रा स्वाति सिन्हा का आंसर आया है स्वाति ने दो कहा है अक्षम ने वन फर्स्ट चॉइस आंसर चुनी है देखते हैं और आंसर क्या आ रहे हैं हमारे पास एंड आई कैन सी फ्रेडरिक आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर फाइव श्रद्धा अवस्थी ऑप्शन नंबर फाइव ओके और सुनीता ने आंसर नहीं दिया आकाश पाटिल ने आंसर नहीं दिया छाया का आंसर है थ्री ओके लेट सी व्हाट अदर पीपल आर सेइंग अभिषेक कुमार सक्षम अरविंद का आंसर आ चुका है वन कुंदन थ्री एंड निर्माल्या चक्रवर्ती सेकंड अभिषेक मिश्रा थ्री ओके चलिए अमृता देसाई का आंसर थ्री है सो आई गेस आप सभी ने क्वेश्चन का आंसर एक बार दे दिया होगा अगर आपने अभी तक आंसर नहीं दिया है तो आप ज़रूर से आंसर दे दें ओके एंड द करेक्ट आंसर कैन इजीली बी सीन राइट हियर दैट ऑप्शन थ्री सीम्स टू बी द बेस्ट आंसर बेस्ट पैरा कंप्लीशन फॉर दिस पैराग्राफ वाई इफ यू विल रीड दैट सीज कमला बासिन विस्टफुली लुकड एट द पॉइंट टू द डेली सिटी मैगजीन एट द वेरियस Indian women who have jointly been nominated for the Nobel Peace Prize award a significant number from the group belong from South Asia she peeked unknowingly into the gritty condition of the women struggling with their destiny 
टू सेफ गार्ड एंड फोस्ट देयर डेली लाइफ यानी कहीं ना कहीं वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के हमारा पैराग्राफ डिफाइन हो रहा है एंड अगर आप उसके आगे जाएंगे तो आप कह सकते हैं इट एम्ड टू रिकॉर्ड द पॉजिटिव फैक्टर ऑफ द लाइफ फोकसिंग ऑन द इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ प्रोसेस्ड बाय दीज वुमेन अगर आप यहाँ पर अपने ऑप्शन नंबर थ्री को ध्यान से देखें तो कह रहा है कि दे हैव कन्वर्टेड देअ पर्सनल स्ट्रगल्स वाई दे आर ऑब्वियसली इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ दैट दे प्रोसेस ये स्टेटमेंट क्यों लिखा गया प्रोबेबली अगर आप इसे थर्ड वाले ऑप्शन से कंपेयर करें तो आपको एक सिंक दिखाई देगी कोहरेंसी दिखाई देगी कि इस बात को हम जस्टिफाई कर रहे हैं दैट दे कन्वर्टेड देयर पर्सनल स्ट्रगल्स इन टू एन अपॉर्चुनिटी टू फाइट मोर फॉर देयर राइट्स एंड दैट इज हाउ इट कैन बी टेकन एज अ गुड आंसर गुड चॉइस फॉर कंप्लीटिंग द पैराग्राफ दीपांजन नेहा अभिषेक अमृता निर्मालिया आई बिलीव कुंदन इवन आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है एंड छाया आकाश आपका आंसर भी सही है सुनीता फेडरिक एंड श्रद्धा ने फाइव कहा वन भी कहा बट द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन चॉइस नंबर थ्री आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा ओके चलिए सो आई गेस इट इज टाइम टू मूव ऑन टू द क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन दैट इज राइट यू आप एक बार इस एक्सप्लेनेशन को विजिट कर सकते हैं एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन ऑल्सो राइट मी ऑन एन डॉट मिश्रा एट द रेट टेस्ट बुक डॉट कॉम अगर आपको कोई भी डाउट है कोई क्वेरी है कोई मन की बात आपको शेयर करनी है इफ़ यू वो ना से एनी थिंग अगर कोई क्वेश्चन है जैसे आप यहाँ पर पूछ भी रहे हैं कि अभिजीत सर कहाँ है आप वो सारी बातें मुझे लिख सकते हैं नितिन डॉट मिश्रा एट द रेट टेस्ट बुक डॉट कॉम आई विल अटेंड ऑल योर क्वेरीज आई एम ओपन टू एवरी क्वेरी का इस आपका आंसर मैं जरूर दूंगा आपको जो पूछना है आप मुझे पूछिए क्वेश्चन ज़रूर पूछिएगा क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और आपके डाउट्स क्लियर होने चाहिए फिलहाल इट्स टाइम टू सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन एंड द क्वेश्चन इज राइट हियर सो पैराग्राफ अगेन आपके सामने आ चुका है मिडिल पार्ट में ब्लैंक है जिसे आप कंप्लीट करना कर, जिसे आपको कम्प्लीट करना है सो डू इट ऑप्शन आर देर रीड इट एंड टेल मी द करेक्ट आंसर सो आई बिलीव आपने पैराग्राफ को पढ़ लिया होगा ओके चलिए एंड अब बारी है आंसर करने की टाइम आप देख ही रहे हैं आ, हाफ से भी ज्यादा समय बीत चुका है थैंक यू श्रद्धा थैंक यू इस क्वेश्चन के लिए जल्दी से आंसर दीजिए और बताइए सही आंसर क्या होगा फ्रेडरिक ने ऑप्शन नंबर थ्री का आंसर दिया है ओके okay? Uh, इसके अलावा हमारे पास आंसर आ चुके हैं अमृता का uh, अभिषेक नेहा दीपांजन स्वाति अमल स्वाति सिन्हा अरविंद दीपांजन संदीपता uh, अभिषेक मिश्रा एंड साक्षम मिश्रा स्वाति अभिषेक मिश्रा ओके सो गाइस एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए पैराग्राफ को देख लेते हैं कह रहा है कि डिसिप्लिन इज अ कंसेप्ट एवरी वन इज अवेयर ऑफ यानी पैराग्राफ इज टॉकिंग अबाउट डिसिप्लिन एज अ मेन सेंट्रल थीम एंड प्रोबेबली इफ यू विल सी द टोन ऑफ द पैराग्राफ इट इज पॉजिटिव एंड इट इज आई गेस टॉकिंग अबाउट द बेनिफिट ऑफ डिसिप्लिन ऑब्वियसली आफ्टर ऑब्जर्विंग दिस आइडिया दैट द पैराग्राफ इज अपलॉडिंग द बेनिफिट ऑफ डिसिप्लिन I guess it is only option three that matches with the context. That says, regardless of where you exert in self-restraint, discipline will help to promote achievement in your life, and hence it can be declared as the correct answer. I hope that you uh, now are well versed with why I have chosen to option three as the correct answer because it matters the tone of the paragraph. and hence can be declared the correct answer as option choice number 
ओके सो संदीपता दीपांजन अभिषेक सक्षम स्वाति निर्माल्या एंड कुंदन पूजा अमल आई होप आपने आंसर को क्रॉस वेरीफाई कर लिया होगा एंड आकाश पाटिल राइट आंसर थ्री आंसर है छाया सेकेंड और फिफ्थ कह रहे थे बट नो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन चॉइस नंबर थ्री श्रद्धा वस्ती येस यू आर राइट करेक्ट आंसर है ऑप्शन चॉइस नंबर थ्री आई होप दैट आपने इस क्वेश्चन को सही एक्यूरेटली और विद इन टाइम सॉल्व किया होगा क्वेश्चन कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं अगर आपको कोई डाउट है प्रीवियस क्लासेस से रिलेटेड कोई डाउट है अगर आपको कोई क्वेश्चन टाइप परेशान कर रहा है स्ट्रैटेजी नहीं समझ आ रही अगर आपको लगता है कि यार मुझे कुछ पूछना है कुछ है ऐसा जो मिसिंग है तो आप मुझे लिख सकते हैं यू कैन राइट मी ऑन नितिन डॉट मिश्रा एट द रेट टेस्ट बुक डॉट कॉम अदरवाइज यू कैन ऑल्सो फाइंड मी ऑन वेरियस सोशल मीडियाज आई एम अवेलेबल एवरीवेयर बट आप प्लीज अपने डाउट्स क्वेरीज को जरूर पूछें ताकि कम्युनिकेशन बना रहे फिलहाल इट्स टाइम की अच्छा अंजलि वर्मा का आंसर बिल्कुल सही है ऑप्शन चॉइस नंबर थ्री ओके थैंक यू याद रखिएगा मैं हमेशा आपके साथ हूँ और जो एक एम एक डायरेक्शन एक दिशा एक लक्ष्य लेके चले थे उस लक्ष्य तक जब तक नहीं पहुँचेंगे हम लगे रहेंगे आपको पता ही है जिद है तो जिद है वो जिद कभी नहीं छोड़िएगा क्वेश्चन चेंज करेंगे अगले क्वेश्चन पे चलेंगे एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट हियर आप पैराग्राफ को पढ़िए पैराग्राफ का इंट्रोडक्शन बॉडी के बारे कॉन्क्लूजन पे एक फिलिंदी ब्लैंक लगा है यानी आपको पैराग्राफ का अंतिम पार्ट चुनना है और इसे कंप्लीट करना है सो फॉर दिस वी हैव द पैराग्राफ एंड ऑप्शंस टू रीड द क्वेश्चन रीड द पैराग्राफ एंड टेल मी द करेक्ट आंसर गाइस एंड योर टाइम फॉर द क्वेश्चन स्टार्ट्स नाउ येस छाया एंड इट शुड बी लॉन्ग बिकॉज एग्जाम अगर आप विजिट करेंगे यू विल एक्सपीरियंस द सेम दैट आई एम शोइंग यू ऑन हियर थ्रू टेस्ट बुक आपको यही लेवल एग्जाम में मिलने वाले हैं सो डोंट स्कीप ट्राई थोड़ा एफर्ट लगेगा बट डू इट चलिए सगाइज so आप देख सकते हैं क्वेश्चन का आंसर आना शुरू हो चुका है अरविंद सेकंड ऑप्शन अभिषेक कुमार फोर्थ ऑप्शन दीपांजन थ्री संदीपता मुखर्जी फोर्थ ओके इसके अलावा हमारे पास आकाश पाटिल का आंसर आ चुका है फोर्थ फ्रेडरिक ऑप्शन टू कह रहे हैं ओके एंड नेहा फाइव स्वाति सिन्हा फाइव ओके दीपांजन टू सो गाइज डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को और देखते हैं करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए क्या है क्वेश्चन बहुत सिंपल था क्वेश्चन में पूछा जा रहा था दैट द माइग्रेंट्स ही मोर देन अ मिलियन माइग्रेंट्स रिफ्यूजीज प्रोबेबली क्रॉस्ड इन टू यूरोप इन टू थाउजेंड फिफ्टीन कंपेयर्ड विद जस्ट टू एट जीरो थाउजेंड द ईयर बिफोर द स्केल ऑफ क्राइसिस कॉन्टीन्यूस और इस तरीके से कहीं ना कहीं यहाँ पर माइग्रेशन से रिलेटेड इशू डिस्कस हुआ है नंबर ऑफ माइग्रेंट्स को यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्फेसिस दिया गया है और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को यहाँ पर डिस्कस किया गया है एंड अगर आप यहाँ पर अपने ऑप्शन को देखें तो आप समझ पाएंगे दैट रेफर्स अर्स की द पैराग्राफ हियर नीड्स अ सुटेबल कॉन्क्लूजन एंड हियर जो प्रोबेबली जो प्लेस है वो भी कॉन्क्लूजन का ही है 
and if you will read the paragraph carefully you will understand that the premise deals with the situation of migrants in europe yes we are talking about what situation was there in europe due to the migrants and migration the sentence that will fit basically seems to be the option 2 here as it says this has left tens of thousands of migrant standard in greece raising fear of humanitarian crisis how kyun aisa maine kaha aap agar is slide is but ko yahan par dhyan se dekhein to shayad aap is baat ko samajh payenge keh raha hai ki poverty human right abuses and deteriorating securities are also promoting people to set out from countries such as the pakistan morocco iran and somalia इन द होप ऑफ अ न्यू लाइफ समवेयर यानी ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो वो कंट्रीज छोड़ करके माइग्रेट कर रहे हैं एंड फर्दर आप देख सकते हैं कहाँ कर रहे हैं जर्मनी सूडान यू के बट एज यूरोपियन कंट्रीज स्ट्रगल विद द मास मूवमेंट ऑफ पीपल ये कॉज है सम हैव टाइट इन बॉर्डर कंट्रोल्स अलग अलग रूल्स लगा दिया उन्होंने ताकि वो माइग्रेशन को रोक पाएँ अब आगे कह रहा है कि दिस हैज़ लेफ्ट चूंकि उन्होंने एक रूल लगा दिया कंट्रोल करने की कोशिश की तो उनके कंट्रोल की वजह से टेंस ऑफ थाउजेंड्स माइग्रेंट स्टैंडर्ड इन ग्रीस रेजिंग फियर ऑफ अ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वहां पर ऐसी क्राइसिस हो गई है सो ऑप्शन टू सीम्स टू बी द नाइस मैच हियर फॉर द क्वेश्चन फॉर द कंक्लूजन ओके चलिए सो so, एक बार देख लेते हैं किन किन स्टूडेंट ने करेक्ट आंसर किया है तो प्रोबेबली आई गेस अंजलि श्रद्धा सुनीता छाया आकाश सभी ने आंसर दिया ओके okay, आकाश को उनकी गलती भी समझ आई कूल cool. अरविंद का आंसर टू है ओके okay, अभिषेक कुमार ने फोर्थ कहा था बट सॉरी करेक्ट आंसर टू है संदीपता स्वाति नेहा दीपांजन अमल पूजा कुंदन नेहा संचिता आई होप क्वेश्चन आपको समझ आया होगा फिलहाल बढ़ते हैं टूवर्ड्स द क्वेश्चन नेक्स्ट एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट हियर ऑन द स्क्रीन सो अगेन यू हैव टू डू द सेम बट पैराग्राफ इज देयर मिडिल पार्ट इज मिसिंग ऑप्शन आर देयर चूज वाइजली एंड टेल मी द करेक्ट आंसर अरविंद वेरी वेल डन सुपर आंसर बिकॉज आपने ना केवल आंसर दिया है आपने इसका एक अप्रोच भी बताया है तो मैं आपके अप्रोच को बाकी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता हूँ बहुत सुंदर सी अप्रोच उन्होंने दी है सो so गाइज देखते हैं uh, हमारे पास अरविंद ने आंसर क्या दिया है फ्रेडरिक का आंसर वन है बट आप एक बार यहाँ पर देखिए पैराग्राफ में ठीक इस ब्लैंक के बाद कह रहा है That uh, they are also able to communicate uh, with their children's teacher to help their with school work. अगर आप इस लाइन को ध्यान से देखेंगे तो आप शायद बहुत ईजिली कनेक्ट कर पाए प्रोबेबली विद द ऑप्शन फोर हियर जो कह रहा है कि दे आर बैटर एबल टू कम्युनिकेट विद क्लियरली विद देयर मेडिकल केयर गिवर्स लर्निंग्स एडोप्ट प्रिवेंटिव हेल्थ प्रैक्टिस एंड डिटेक्ट प्रॉब्लम सो दैट दे कैन बी ट्रीटेड अर्लियर तो अगर आप इन दोनों ही पॉइंटर्स को ध्यान में देखेंगे तो हमने पहले कहा दैट दे आर बैटर एबल टू कम्युनिकेट और आगे कह सकते हैं दे आर ऑल्सो बैटर एबल टू कम्युनिकेट बिकॉज एक पॉइंट को हम ऐड कर रहे हैं एंड दिस इज हाउ वी कैन गिव दी आंसर चॉइस एज फोर दैट द करेक्ट आंसर 
फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन चॉइस नंबर फोर आई होप आपको ये की मदद किया होगा सो थैंक यू अरविंद सुनीता का आंसर फाइव है अप्स नो फाइव इट शुड बी फोर छाया श्रद्धा आप सभी का आंसर सही है थैंक यू एंड आई होप कि आप सभी ने uh, बात को समझ लिया होगा सो so, दीपांजन फोर नेहा फोर ओके लॉजिकली फिट्स येस दीपांजन अरविंद थैंक यू पूजा ए ए नहीं यानी फर्स्ट नाइट विल बी डी यानी फोर स्वाति कुंदन नेहा संदीपता अमल चिन्मय आंसर आपका बिल्कुल सही है थैंक यू फॉर आंसरिंग एंड क्वेश्चन आपको कैसे लगे प्लीज मुझे जरूर लिख के बताइएगा बिकॉज क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन फेस करने ही पड़ेंगे सो बी प्रिपेयर and do give me the feedback that how you felt about this question so it's time to jump on to the question next and the next question is uh, but ek bar answer dekh sakte hain yes the correct answer is option number 4 ab hum aaram se badh sakte hain next question pe hope you guys are ready if yes write in the, yes in the comment box aur aap session ko like bhi kar sakte hain agar aapne abhi tak session ko like nahi kiya hai to so here we have the question next again आई गेस मिडल पार्ट में एक ब्लैंक है ऑप्शन आपके पास है थीम पता कीजिए और क्वेश्चन का आंसर कीजिए योर टाइम फॉर द क्वेश्चन स्टार्ट नाउ सो गाइस क्वेश्चन का आंसर कीजिए और बताइए सही आंसर क्या होगा ओके okay. सो so, दीपांचन स्वाति अरविंद का आंसर आ चुका है ऑप्शन चॉइस नंबर टू कह रहे हैं थैंक यू फ्रेडरिक और आकाश ने भी आंसर दिया है ऑप्शन चॉइस नंबर टू इसके अलावा और भी आंसर हमारे पास आए हैं आई गेस दीपांजन नेहा संदीपता एंड चेरी का और आप सभी के आंसर ऑप्शन नंबर टू फिलहाल एक बात मैं कहना चाहता हूँ I guess whether you are lucky enough to have visited Paris or have only ever dreamed of going there chances are you know of the French capital most beloved landmark the Eiffel Tower I mean somewhere we are talking about Eiffel Tower describing its quality importance and significance to aap dekh sakte hain yahan par ki जो ऑप्शंस हैं उनमें दो ही ऐसे ऑप्शन हैं जहां पर एफिल को एक डिस्क्राइब किया है एंड ऑप्शन टू में कह रहा है गेस्टिव एफिल अ फ्रेंच सिविल इंजीनियर इज यूजुअली क्रेडिटेड विद द डिजाइनिंग ऑफ टावर दैट बियर्स हिज नेम यानी एफिल नाम उसी इंजीनियर से आया है एंड फर्दर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आगे आने वाले ऑप्शन थ्री हैं उनमें भी एक बार एफिल का जिक्र किया गया है सो so, रिमेनिंग ऑप्शन को हम इजीली रूल आउट कर सकते हैं जैसे वन फोर्थ एंड फिफ्थ आई होप आप ये तीन ऑप्शन इजीली एलिमिनेट करेंगे एंड आउट ऑफ दिस टू टू एंड थ्री द ऑप्शन टू गोज वेल एंड कैन बी डिक्लेयर एज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन एंड हैंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन चॉइस नंबर टू थैंक यू सो गाइज दिस इज हाउ वी कैन सी द आंसर and uh, how to answer probably the method is now clear i hope aapko ye sabhi question inko karne ka tarika samajh aa raha hoga so please apni rai zarur likhe aur agar aapke paas koi query hai you can write your queries here on nitin.mishra @testbook.com so guys kuch question bahut uh, difficult ho sakte hain 
क्योंकि पैरा कंप्लीशन एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है अलग काइंड की टोन क्लूज डायरेक्ट क्वेश्चन इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं सो प्लीज Try to use your uh, language competency. Zest pata kijiye, central theme pata kijiye. Option elimination is the best way to solve this kind of question. Filhal aaj ki class mein itna hi. Have a great, fantastic academic journey. Do well in the examination. Work harder, work smartly. This is test book, and I am Nitin Mishra, and I will see you in next class. Thank you. Jai Hind, guys.